오늘은 레벨 전부 백무가 들어가! 레벨 백무 들어갔죠? 확실히 백무가 들어가! 유튜브 보는 사람 오신 분 들어가! 네, 강산일이라 백무 준 거야. 여러분 가족 전체 갑상선 다 고생해라! 수명에 아무 지장 없도록 해라! 아, 신인의 강탄은 세계 역사 이래? 한 번. 성부, 성자, 성령이 오는 건한 번. 알겠죠? 그러니까 멜기 스택으로 한번 오고 야소로 예수를 한번 오고 허경영으로 한번 왔죠? 그럼 이게 세 번째가 마무리된 거야. 알겠죠? 우리가 별에서 온 그대야. 그러니까 여러분들은 실제 지구에서 온 사람은 아니라니까. 별에서 왔죠? 여러분 영혼은 백궁에서 완전 만들어 가지고 내려온 거야. 여러분 태어났을 때는 미역국을 먹었죠? 네. 미역국을 한 그릇을 다 먹으면 자살하는 거야. 그럼 우리 어머니들은 그걸 몰랐죠? 그래서 우리나라 사람들이 명이 짧았던 거야. 사미역은 뭐가 들었죠? 요드가 들었죠? 요드가 일정량 이상 들어가면 갑상선이 망가져버려. 그러면 호르몬 기능이 쫙 망가지는 거야. 그러면 사람이 전부 단명해버려. <웃음> 반갑습니다. 오늘은 레벨 전부 백무가 들어가. 내 네, 강산일이라 백무 준 거야. 유튜브 보는 사람 오신 분 들어가. 반갑습니다. 뭐 옛날 뭐 강의하는 사람이 뭐또 생일날 강탄일날 뭐 특별히 할 말이 있겠어요? 여러분들이 태어나는 거는 옛날에 이야기해준 거 기억하죠? 요게 임신이죠? 임신인데 무슨 뜻인가 봐요? 여자가 별나라에서 온 왕자를 품고 있는 거야. 알았죠? 그러니까 요게 별진짜죠? 이게 별진짜야. 알겠죠? 예. 여자가 별을 끌어안고 있지. 그게 임신할 때 신이야. 그러니까 여러분들은 실제 지구에서 온 사람은 아니라니까. 여러분 영혼은 백궁에서 완전 만들어 가지고 내려온 거야. 별에서 왔죠? 네. 그래서 우리가 별에서 온 그대야. 그리고 요 옆에는 사람으로 된 임금이야 이게. 임금왕자 있죠? 네. 이, 이걸 임금왕으로 보면 돼요. 그러니까 사람으로 된 임금을 별에서 온 임금을 끌어안고 있다. 음. 알았죠? 그런데 요거 말고 왕실이나 이런 데서는 좀 여러분보다 지체가 높은 사람은 해임이라고 그래, 해임. 알겠죠? 해임을 한다. 거기도 즉 말하자면 이 임금을 끌어안는다. 알겠죠? 왕은 높은 사람은 해임을 한다. 임신한다 안 합니다. 어, 그래서 일반 평민들은 임신. 조금 지체가 높은 사람은 해임. 그 다음에 일반적으로 아기를 베는 거는 아기 일반적으로 아기 베는 거는 잉태. 알겠죠? 아기를 잉태한다 그래. 알았죠? 그럼 신인은 뭘까? 신인은 뭘까? 강탄이죠? 어, 여러분처럼 태를 이용해서 오긴 오는데 좀 달라요. 네. 알았죠? 네. 음. 그러니까 여러분들은 이제 생일이라고 신인은 강탄이라고 그러죠? 네. 신인의 강탄은 세계 역사 이래? 한 번. 성부, 성자, 성령이 오는 건한 번. 알겠죠? 그러니까 멜기 스택으로 한번 오고 야소로 예수를 한번 오고 허경영을 한번 왔죠? 예. 그럼 이게 세 번째가 마무리된 거야. 알겠죠? 그래서 멜기스덱은 여러분 아버지가 있나? 없어요. 어머니 있나? 없어요. 고향이 있나? 없어요. 호적이 있나? 없어요. 
아무것도 없죠. 그럼 그 사람이 내가 제일 첫 번째 왔던 모습이야. 알았죠? 그 다음에 야소로 예수로 이제 왔죠? 내가 야소에서 다시 허경영으로 이렇게. 이래 완성이야. 알았죠? 그래서 오늘 내 생일에 온 사람들은 백궁에서 다 지금 보고 있을 거안 있을까? 있어요. 보고 있겠죠? 네. 복이 터졌어. 아, 아이고. 나는 요새 이 생일 중간에 맨날 시달리지만 여러분들은 복 터졌어. <웃음> 한 사람이 이런 집에서 몇백 명씩을 맞이해봐 매일 손님을. 그죠? 네. 어, 웬만한 사람은 쓰러져. 그러나 나는 안 쓰러지죠? 네. 살아있죠? 네. 쓰러질 리가 있을까? 쓰러지면 아, 여러분이 책임져야 돼. <웃음> 하여튼 오늘 온 사람들은 엄청난 복을 받았습니다. 내별 백무 들어갔죠? 확실히 백무가 들어와라. <웃음> 여러분이 태어났을 때는 미역국을 먹었죠? 미역국을. 근데 알아놔야 될 게. 미역국을 한 그릇을 다 먹으면 자살하는 거야. 그럼 우리 어머니들은 그걸 몰랐죠? 그래서 우리나라 사람들이 명이 짧았던 거야. 40대까지 살다가 죽고 막 그랬어. 왜? 미역국을 너무 많이 끓여 먹어. 미역은 뭐가 들었죠? 요드가 들었죠? 요드가 일정량 이상 들어가면 갑상선이 어떻게 되죠? 망가져버려. 그러면 호르몬 기능이 짱 망가지는 거야. 그러면 사람이 전부 단명해버려. <웃음> 호르몬이 잘못되니까. 요드는 김몇장 정도라 해야 되는데 이걸 그냥 요드를 그냥 통째로 임신해서 애 낳으면 막 계속 미역국 맞추니까 그냥 그 몸에 요드가 많아지면 어떻게 돼버려. 갑상선이 망가져버려. 그래서 우리나라 여성들이 어머니 유전자로 갑상선 망가진 여자가 무진장 많아. 아시겠죠? 네. 남자들은 별로 그렇는데 여성들이 더 많아. 그래서 미역국을 많이 먹으면 됩니까? 네. 미역국은 두세 숟가락 정도 먹어야 되는데 요들을 너무 많이 먹으니까 몸이 어떻게 돼버려요? 갑상선이 망가지죠? 그래서 갑상선을 생각하면서 음식을 먹어야 돼. 여성들은 네. 이 갑상선에서 호르몬을 이쁘게 해주고 그리고 이쁘지고 목소리도 좋아지고 그러다 그럼 영어도가 너무 많이 들어가 버리면 다 버려 버리는 거야. 알았죠? 네. 그래서 아무리 좋은 보약도 요도를 조금 먹어야 돼. 먹어야 되는데 이게 양이 많이 들어가 버리면 이 요도는 인체에 다 흡수가 돼. 돼가지고 그냥 갑상선 기능을 망쳐 버려. 알았죠? 네. 그래서 앞으로 김을 먹는 건 괜찮은데. 미역국을 많이 먹는 거나 해로워요. 그래서 애기 난 여자가 미역국 한 사발 먹을 수 있어. 그런데 계속 먹으면 되나? 안 돼요. 다른 국을 끓여줘야 돼. <웃음> 알겠죠? 네. 세계에서 미역을 먹는 민족은 대한민국 사람밖에 없어요. 그래서 서양 사람들이 요구도 때문에 안 먹어. 안 먹죠? 네. 김은 먹어요. 김은 조금씩 먹으니까 괜찮은데. 미역은 요도가 많습니다. 어, 그러니까 앞으로 많이 먹지 않도록. 어, 하여튼 여러분들이 건강해야 백군 갈 때까지 건강해야죠. 어, 나는 강의 때마다 요만한 건강 정보를 한 개씩 줘. 그럼 여러분들이 그걸 다 기억하나 몰라. 기억합니까? 그럼 우리 열 가지 외워보자. <웃음> 오늘. 여러분 어머니 아버지가 여러분을 태어나 가지고 지금까지 살아 있는 거 굉장히 운이 좋은 거야. 그때 어머니 아버지가 미역을 많이 먹었겠죠. 그런데 네. 여러분들 이거 갑상선 괜찮지? 네. 어, 내가 다 많이 고쳐줬어. 네. 알겠죠? 네. 자, 여러분 가족 전체 갑상선 다 고쳐내라. 수명에 아무 지장 없도록 해라. 아, 그래서 갑상선에는 암이 있어도 갑상선을 건드리면 되나 안 되나? 안 돼. 떼내면은 얼굴이 흉악해져. 얼굴이 마귀처럼 바뀌어가요. 알았죠? 
이 미용을 담당하는 갑상선을 갑상선도 물론 미용을 담당하지만 부신 콩팥도 알았죠? 부신 호르몬도 중요한데 이 갑상선 호르몬이 굉장히 중요해요. 알았죠? 음, 잘 모를 수가 있어서 오늘 내가 생일날을 위해서 얘기합니다. 그런데 음, 우리 어머니가 내 낳고 미역국을 먹었을까? 못 먹었어. 알았죠? 미역국을 못 먹고도 이렇게 내가 살아있죠? 어, 기적인 거예요. 기적. <웃음> 그러니까 우리 옛날 어머니들이 열악한 환경에서 여러분들을 낳은 거야. 그러니까 우리는 항상 나이 많은 사람에 대해서 공경심을 끝없이 가져야 돼. 알았죠? 네. 그렇게 나이 많은 사람들에 대해서 항상 연민의 정을 가져야 돼. 알았죠? 조사원도 네. 없지. 의사도 없지. 그래 그래요. 네. 소독된 칼도 없지. 소독된 가위도 없어. 그런데 아무 데서나 어머니들이 애를 낳았어. 그래 안 그래요? 그러니까 죽는다고 생각하고 낳지 산다고 생각하고 낳은 사람은 없지? 그죠? 어, 그러니까 내가 이, 어, 내 생일날이 되면 항상 마음이 좀 짠한데 여러분 보니까 기분이 좋아. 알았죠? 그러니까 어떻게 여러분들이 태어났느냐. 목숨 걸고 난 사람들이야. 그러니까 여러분들이 아기 때는 의학이 제로였어. 알겠죠? 네. 의학 그래서 어머니가 겪은 고생이 말로 표현할 수가 없다는 거. 알겠죠? 그래서 나는 그런 생일 케이크를 보면은 우리는 못 봤잖아. 어릴 때 우리는 못 봤죠. 그 나는 생일 없는 소년이었지. 음. 생일만 없는 게 아니라 생일날 뭐 밥도 없어 서울에서 텐트 속에서 생일날 밥 있나 그래도 책만 있으면 그냥 때우는 거야 밥안 먹고 알겠죠 그러니까 그런 시절이 어린 날 젊은 시절에 모든 고통을 다 참아온 사람이야. 알았죠? 그래서 나는 일반 사람이 참는 것보다 굉장히 많이 참은 사람이야. 알았죠? 그러니까 지금도 뭐 그런 순간만 생각하면 눈물이 나잖아. 그게 시간이 1초밖에 안 걸려. 내 보고 영업에 하라면 잘할 거야. <웃음> 우는 장면 알아 그러면 1초면 되겠죠? 그냥 옛날 생각하면 그게 아무리 신인이라도 청소년이니까 그게 마음이 아픈 거야. 그래, 그걸 우리가 알면서도 그 내가 슬픈 것보다도 우리 그 어머니가 슬픈 거지. 알겠죠? 그렇게 해서 그냥 또 놔두고 가버리잖아. 근데 그때는 사진이 있나? 없었지. 그리고 어릴 때는 내가 백봉에서는 나를 통제해. 어릴 때 나를 일부러 고생을 시켜. 막 죽음의 문턱에다 집어넣어. 그래야 그래요. 그래서 백봉에 있는 대천사들이 나를 감시해. 그렇잖아요? 그래야 내가 바른 길로 갈거 아니야. 어, 내가 나쁜 데로 가려고 눈만 돌리면 이상한 일을 하겠죠. 그래서 나를 지키면서 지상에 내려온 신을 자기들이 관리해 줘야 돼. 내가 지금도 어디 가면 은 경호원이나 이런 사람이 나를 지켜야지 네. 똑같아. 알았죠? 네. 아이고 그 괜히 이야기하니까 눈물 나네. 아, 하여튼 우리가 항상 옛날 사람들이 애 낳고 미역국만 먹고 그 독약을 계속 먹었다는 거. 그러고도 애를 다 키우고 어 그래 했는데 그 미역국도 끓여주는 사람이 없는 여성들이 많았다는 거야. 알았죠? 네. 어 그리고 딸 낳았다고 갈시하고 쳐다보지도 않고 냉대하고 알았죠? 음, 그래서 오늘은 임신 출산 여기에 대해서 내 이야기 했습니다. 아유. 음.
후대 초상집에 다녀온 것 같아요. <웃음> 하여튼 생일은 내 생일이 여러분들 생일하고 다른 점은 뭐가 있는지 이제 알겠죠? 네. 어, 여러분들이 출산, 임신, 출산 이런 과정을 거쳐서 오늘 하늘궁까지 왔다는 거 어마어마한 복을 받고 축복을 받고 앞으로 미래가 성공해요. 알겠죠? 아이고 뭐 눈물이 나니까 오늘 원문들 레벨 백무 들어 이 영상 보는 시청자 레벨 50무 들어 지난 강탄 때도 백무 안 줬어요 네. 하늘궁 역사상 처음 있는 일이에요.